Ուսամարդլոբաստան բրձոլոդա գամարջոբիս մոպոյվա միստույս չու ուլի ամպլուա։ Սինագոբեպիս գադալախոդա սակիտխեպիս ճանսաղատ դարեգուլիրեպա միսի խովոլդղի ուրի սակմիանուբա։ Նարատիվիս դղեմանդել Սակարդոլոս պարլամենտիս միեր դաչկարեպուրից ասիտ սլելեպեպիս գանխիլվա կանոնշի։ Կոմունիկացիևիս կոմիսիես միեր ինիցիրեպուլի սպեծիալուրի մարդոլիս միզանի դա Սակմիանուբիս արեյալի։ Սակիտխեպստը � Իրոբաց դավիտովեց խատիա։ Ձալիան նիշնոլովան ես տորը ծակմեզ է սավուբարի դավից խոտ, պիրոլ դիկշից արմատեպուլի իուրիստի սազրի եկ այն տերեսեպս, իուրիս պրուդենցիս մի մարդուլ է բիտ գանվի խիլոտ Իրորկ շիտրուլ է բեպի շետիս մետիաս թանդակավ շիրեպիտ իմի տոմրոմ, այս հարիս ոգտա դամախասիատապելի կոյխնապիստույս սոմլ է բիտկոտ ավտորի տարուլ է բիարիան, խելի սուպլ է բան, միտրեկել է բիարիան Վինայի դան կոմիսիս մեր միղ է բուլի կատաց խոտ էլ էվա, թու շայի տան սասամարդղոշի իս միսի մկոնդ էվա չեր դեպա, դա կոմիսիս ունդարո էս սի ուրծ է ամոքոլոս, էս հետքատ դա միս միր միղ է բուլի կատաց � իս միսի մկոնդ է արջեր դեպա, սանամս ասամարդոշի ծախոլ, գամոդիսրով ու կանոն ու կատաց ոտ էլեպա, շայի լեպա, գայի ձուլոս կոմիսիամրով աղասրովով։ Ես էրդի, հաճեղ էպա մեհորենանցիլս էլ Ամսիը դա ունիշնայով ամսպեսիալում մարդոս խելպաս, ողոնդ ես խելպաս եանաս հորդեպա կոմպանիս բյուջետի դան, ամսպեսիալում մարդոս ուպեպա եկնե բարով մագետատ կոմպանիս մենջումենտիս մեր մի գեպուլի կատացղոտ կոնտրոլոս կոնպանիս պունկցիոնիր է, բատա ամարդվել է բիս ուպլեմոսիլ է բա կայնց հասրով է որձ լամդ է վատիտ։ Հատ ոմարիս մեդի իստույս է սախի պատո, էրդի շեխետ ույթ էլեկտրոնում կոմունիկաց ուլովիշ է սախեպ կանոնչի, արիս իսյատի սամարդլ է բրևի դատքմա, ռոմ էլի սիրծ է սուտով էպս մարե գուրը բել կոմիսիաս, ռոմ էլեկտրոնումի կոմունիկացի էպիս մուխլի, էս կոնգորդորի մուխլից կավրծելոս մա Եմ գատեց խոտ իլավի, թապրեպս թու առա կոմունիկացի էպիս սորդ կոմիսիատ, ինես արջեմ նոտ կոնտրոլիս կածլիր է բաս մետի ազ ադկոյն գատ մսախելի դան, էս արիս թու առա էրտերթի, թու առա ուդի սապուծոյելի, թու կավ 
თქვენი წარმოდგენა, სწორედ რას ემსახურება, სწორედ კომუნიკაციების კომისიის მიერ მომზადებული ეს კონკრეტული კანონპროექტი. ჩემი გადმოსახედიან, მე 100% თუ არ დარწმუნებული რო ეს არის გაკეთებული მედიისთვის, კავკასუსის თემა ამ შემთხვევაში იყო ძალიან კარგი საბაბი შესაფუთად, თუმცა ეს სპეციალური მართველი მაგალითად მაგუწებლობის შესახებ კანონში ჩაეწერათ, ეს იქნება და მიზნების ძალიან მკაფიო დემონსტრირება. ამიტომ ეს გააკეთეს ირი ბიგზით, ჩაწერეს ეს სპეციალური მართველის დებულება ელექტრონულ კომუნიკაციების შესახებ კანონში იმისათვის რომ აის ირი ბიგზით შემდგომ კანონის არასწორი ინტერპრეტაციით და რაღაცა მოქნილობით და იმ სიუჩის ბოროტად გამოყენებით მაუწებლებზე შეეძლოთ ზეწოლა კავკასუსი თუ იყო პრობლემა მარეგულირებელი კომისიისთვის ერთი ეს პერიოდი დიდი ხანი ამაზე და ამაზე დავა დიდი ხანი მიმდინარეობს რამდენიმე დაჯარიმეს თუ მათთან უნდოდათ ურთიერთობის ურთიერთობის გამკლავება უნდოდათ მათ შეეძლოთ ამავე კანონით ელექტრონულ კომუნიკაციების შესახებ კანონით მიემართა ძალიან ეფექტური ზომებისთვის რომელსაც ეს კანონი თვალისწინებს მაგალითად თუ არ იხდის ჯარიმას კავკასუსი და არ ემორჩილება კომისიას წასული იყოს აღსრულებო ბიუროში და იყადაღებინათ მათი ანგარშები და ასე შემდეგ მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს და კანონში შეიტანეს ცვლილება რაც ნიშნავს იმას რომ არა მხოლოდ კავკასუს უპატრონებენ ესე ვთქვათ არამედ ნებისმიერ სხვა კომპანიას რომელიც ამ კანონის ქვეშ მოექცევა მათ შორის მაუწებლებსაც ამიტომ ჩემთვის ეს არის ძალიან ცალსახა უბრალოდ მათი მიზნები რომ არ ყოფილიყო ძალიან მკაფიო დეკლარირებული ეს აის ეს ცვლილება აისახა ელექტრონულ კომუნიკაციების შესახებ კანონში სწორედ იმისათვის რომ ეთქვათ რომ ეს მედიას არ ეხება თუმცა როცა დადგება საჭირო მომენტი მარეგულირებელი კომისია აუცილებლად გამოიყენებს ამას მაუწებლების წინააღმდეგ მე პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით იმიტომ რომ კომისიას არაერთხელ გაუკეთებია ეს ავრცელებდა ჩვენზე კანონს რომ ეც არ უნდა გავრცელებული იყო აი აქ ვილაპარაკოთ გამთა საინტერესოა მედიას ზოგადად მედიას რამდენად სწორ გარემო პირობებში უწევს მუშაობა და თქვენ მთავარი არხის დირექტორი ბრძანდებით თქვენი პირადი მაგალითები და შეგვიძლია ვისაუბროთ ცხადია და ზოგადი შეფასება მაინტერესებს მედიის არსებობასთან დაკავშირებით დღეს არის თუ არა გარემო პირობები თანაბარი სამწუხაროდ არა ცხადია ქვეყანაში ყავს პრო სახელისუფლებო არხები და მედია რომელიც არის კრიტიკული აი ამ ეს ბალანსი ძალიან დარღვეულია როგორც და დავიცვათ ეს ბალანსი როგორც ფინანსური კუთხით ისე ზოგადად მიდგომებით მედიის მიმართ მაგალითად კონკრეტულ არხებზე ეწევა მიმდინარეობს სხვადასხვა ფორმებით კონკრეტული არხები სასათბურე პირობებში არიან მედია ჩემი მხრი ჩემი აზრით ამ დღევანდელ საქართველოში არ არის დაცული იმიტომ რომ ის მეთოდები რომლითაც სახელმწიფო ბუზის მედიას და ძალიან მრავალფეროვანი მეთოდებით ისეთი ალბათ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ალბათ არ გამოუცდიათ ასეთი მეთოდები სამწუხაროდ განიცდის ზეწოლას აქედან გამომდინარე ნუ არსებობს არგუმენტი რომ აი მედია კარგ მდგომარეობაში აი ნახეთ რამდენი მედია არის ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მარეგულირებელი კომისიის არგუმენტი ის რომ ტელევიზია შეიძლება მარტივ პროცედურების დააფუძნონ ანუ რეგისტრაციის პროცესი ეს არ ნიშნავს რომ და რაოდენობრივად შეიძლება ბევრი იყოს მედია ეს არ ნიშნავს რომ მედია მდგომარეობა ხარისხობრივად კარგია. ასე რომ ის არგუმენტი თითქოს რომ რაღაცა მედია და სიტყვის თავისუფლების ინდექსი ჩვენს ქვეყანაში მაღალია, არ შეესაბამება სიმართლეს, ყველა საერთაშორისო დასკვნებით, საელჩოების განცხადებებით, საერთაშორისო ორგანიზაციების, თუ როგორც არის Freedom House, Amnesty International და ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებები, რომელიც თავის მხრივ სიტყვის თავისუფლებას მოიცავს და ზოგადად სიტყვის თავისუფლების ინდექსი, თ მდგომარეობა საქართველოში კარგი არ არის. აი მე გიყურებ და ახლა თქვენ ძალიან დიდი სიყვარულით საუბრობთ თქვენ სამუშაო არეალზე სამსახურზე გამოცდილება აკადემიური ცდიდი გვაქვს და ასევე სამუშაო გამოცდილება იურისპრუდენციაში ამას აუცილებლად განვიხილავთ ცხადია ქალების ნარატივში არა ერთხელ რა შეიძლება იყოს თქვენი რეკომენდაცია სწორად დასტაბილურების თანაბარი პირობების შენარჩუნების და ზოგადად ევროპული და ზოგადად მსოფლიო კარგი მაგალითების ასახვა ქართულ რეალობაზე თქვენ გაქვს მსოფლიო გამოცდილება ცხადია ამაში მე მინდა რომ თქვენი რეკომენდაციები ითქვას რა არის პირველი ნაბიჯი იმისთვის ეს ძალიან დიდი სამუშაო პროცესია ცხადია და ვრცელი თუმცა პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას სწორი კომუნიკაციის თვალსაზრისით თუნდაც იმისთვის რომ დასტაბილურდეს ვითარება მედიის კუთხით რომელიც აბსოლუტურად თავისუფალი უნდა იყოს ყოველთვის და უნდა იყოს ობიექტური პირველი შეიძლება ის პოლიტიკური ნება ცხადია და ამ პოლიტიკოსების და პოლიტიკური ძალის აღზა მენტალური გაგება იმისა რომ კრიტიკული მედია პირველში მათვის არის კარგი ხელისუფალი შეიძლება ვერ აკონტროლებდე 
ეს ყველას თავიდან ბოლომდე, მაგალითად თავის მოხელეს, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს კორუფციის ადმი მიდრეკილება და თუ მედია ამას გამოიძიებს და ხმას აიმაღლებს, არ ნიშნავს იმას, რომ მედია ურტყავს უხეში გაგებით ხელის უფალს, ხო? ანუ მთავრობას. ანუ მთავრობა მუნდა აგაიაზროს ეს, რომ ეს არის მედიის ფუნქცია, watchdog, ანუ მოდარაჯე ძაღლი, იმიტომ ქვია მედიას, რომ ეს არის მისი ფუნქცია, ამიტომ ქება დიდება მხოლოდ და თქვა მხოლოდ პოზიტიური თქმა არ ნიშნავს, რომ მედია თავის ფუნქციას ასრულებს. იმისათვის, რომ ეს სიტუაცია დასტაბილურდეს, უნდა იყოს მედია ყოველთვის კრიტიკული, ანუ მედიამ თავისი watchdog ფუნქციები ყოველთვის უნდა შეასრულოს და ობიექტური. და ობიექტური ცხადია, თუმცა სიტყვა ობიექტური ზოგადად ეს ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ არ არსებობს ესეთი რაღაც ობიექტურობა. რა არსებობს მის სანაცვლოდ? subjekt subjektivist da ragtsa khazi romeltsat chaileba konkretoni mautsqobeli da jurnalisti gamoirchaodes magalitsat chaileba konkretul jurnalist tavis saredaktsio an mautsqoba saredaktsio khazi kondes tkvat pro evropuli pro rusuli esats archevania ramdenat kargia tu tsudia sva tema aris kho kho chvani archevani suplaba tsvati kho tkma unda da ase shemdegan konkretuli phaseulobebisadmi archeuli khazi amitom rotsats shen deklarebulot ircheva mkhas sheni gadatsemebit sheni narati ვიც არ რედაქციო ნარატივიც შესაბამისად აი ამ ფასეულობებზე აგებული ამიტომ ეს ობიექტურობა ზოგადად როგორც აი ცნება ჩემი აზრი ჟურნალისტიკაში არ არსებობს კი ბატონო გასაგებია თავაც აიდან იღებ თქვენ თვის საჭირო ინფორმაციას პირველ რიგში პირობში ჩემი არხიდან და თქვა უნდა ანუ სატელევიზიო მიმართულება სატელევიზიო მიმართულებით ცხადია ინტერნეტსაც ვეცნობი არ ვადევნებ თვალს პროს ახლის უფლებო არხებს თუ რაიმე განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის ვიღებ ინტერნეტ გამოცემებიდან რომელსაც მაღალი რეპუტაცია აქვს და თქვა ჩემთვის მათგან მიღებული ინფორმაცია შეიძლება სანდო იყოს თქვენგან ცხადია და ტესტილი გექნება დუღმეს იმარლობა ამისთვის და არ ღვიე სტერეოტიპები რომლებიც რეალურად შეზღუდვა იცხოვრეთ თქვენი წესებით თქვენი ცხოვრებით ამბობს ქალების ნარატივის გმირი მისი აქტიური ცხოვრების წესი და საქმიანობის წარმატებით ორგანიზება პირველადი პროფესიული არჩევანით იწყება 2006 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი 2015-15 წლებში კი სწავლობდა ავსტრიაში ვენის უნივერსიტეტში ევროპული და საერთაშორისო ბიზნეს სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისი სამუშაო განრიგი საწყისში არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერგებოდა 2008 წლიდან 2009 წლის 5 აგვისტომდე ტელეკომპანია რუსთავიორის მთავარი იურისტი და ადვოკატი გახდა. 2019 წლის 16 აგვისტოდან მთავარი არხის დირექტორის პოზიციას იკავებს. სტუდენტებთან ურთიერთობა საძლევს სასარგებლო საქმის ინსპირაციას და მედია სამართალს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში ჯიპაში ასწავლის. სულიერი საზრდო ხელოვნება განსაკუთრებით ზიამოვნებს მუზეუმების და თეატრის გარემო. ყოველი სპექტაკლის შემდეგ გონია რომ სხვა ადამიანი ხდება. მისთვის გატაცებას უნდა მოგახლოთ. აქვს კოლექცია და თავადაც შეუქმნია საკუთარი ინდივიდუალური სუნამო. არც ჯანსაღი ცხოვრების წესი გამორჩება და თხილამურზეს რეალს, ასევე ცურვას ხშირად ახერხებს. თამთა მურადაშვილი ქალების ნარატივში ერთიანდება. რატომ იურისპრუდენცია თქვენს ცხოვრებაში თამთა ძალიან საინტერესოა თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი ეს პირველი ნაბიჯები რომელიც დღეს უკვე შედეგიანად განვითარებული პროფესიაა და ძალიან ბევრი საინტერესო კეისი გაქვთ პროექტი გაქვთ უკვე სახეზე რომლითაც დღეს ვამაყობთ ქალების ნარატივში რა იყო თქვენი არჩევანის ინსპირაცია პირველი ნაბიჯები ა იცით რა სიმართლე გიდა იმდენად პატარა ასაკიდან მინდო და რო ვერც ვიხსენე ბაი როდის გამიჩნდა ეს სურვილი ან რა მომცა ინსპირაცია და შთაგონება ის ძალიან პატარა ასაკიდან მინდო და ანუ მაგალითი ყავდათ ოჯახში არა არა ვინ პირიქით ჩემი მოძახში სულ რაღაც სამედიცინო განხრით არიან და უნდოდათ ჩემი წაყვანა ამ მიმართულებით და ჩემს ეს კატეგორიად მიუღებელი იყო პირიქით მე ძალიან დიდ წინააღმდეგობას შემხვდა ოჯახში რო არ როდეს ამ პროფესიას ვირჩევდი იმიტომ რომ ჩავაბარე მაშინ როდესაც შევარნაძე იყო პრეზიდენტი და იცით როგორი კორუფცია იყო მაშინ ქვეყანაში და ნუ იყო ძალიან დიდი რისკი რომ მე ვერ ჩავაბარებდი ვიწყალებდი იქნებოდი გულდაწყვეტილი და ასე შემდეგ თუმცა აი რაღაცა არ ვიცი ეს ძალის ხმები და იმიტომ მონდომ ა იმდენად დიდი იყო და სურვილი რომ სხვაც მე ჩემი არჩევანი გავაკეთე ბოლომდე და მივყები საკუთარი გულის ხმას ანუ ეს პირველი ხში ალბათ იმიტომ ავერჩი ეს პროფესია რომ აი შინაგანად სამართლიანობის სურვილი შინაგანად აუტანლობა მაქვს უსამართლობის ანუ შემეძლია ის სრულიად უცხო ადამიანი ისე დავიცვა როგორც აი საკუთარ თავს დავიცავი ძალიან კარგი თვისება აქვს ანუ არ ვიცი ხანდახან სხვათა შორის შეიძლება არ თქვენ თვის შემაფერხებელი და ხელი შემშლელი თუმცა სხვისთვის ძალიან კარგი თვისება და ძალიან კარგი მეგობარიც 
ნებით დამეთახვები თქვენ მეგობრები რომლებიც ახლა თვალს გვადევნებენ ცხადია საინტერესოა რა მოგცათ უცხოეთში განათლებამ რა მოარგეთ ქართულ მაგალითს რა გამოიყენეთ საკუთარ სამუშაო სამსახურებრივ არეალში დღეს თქვენ სამუშაო ლოკაციაზე პირველი საგნები რომელიც კავშირში იყო თქვათ სახელმწიფოებრივ წესწყობილებასთან სამართალთან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯერ კიდევ ჩვენ მეც ასაკში შევიძინეს რაღაცა ცოდნა, რომელმაც ძალიან თქვათ წინ წამწია ჩემი თვალთაღედვით, მე როგორები თავის ადგილას. ნახეთ ამერიკა პირველი ქვეყანა იყო როცა წავედი, ვა პატარა ვიყავე ძალიან ასაკიც და მომცა არჩევანი საშუალება და შედარების უნარია. ჩემ ქვეყანაში როცა შევარნაძე იყო პრეზიდენტი, იქ ამერიკაში ძალიან თვალნაც დიდი კონტრასტი იყო რა არის კარგი და ჩვენს ქვეყანაში რა უნდა გამოსწორდეს. ამიტომ აი ამ ინსპირაციით ვისწავლე შემდეგ რო ჩამავედი საქართველოში ვისწავლე და დავამთავრე იურიდიული ფაკულტეტი, შემდგომ უკვე მოგვიანებით როცა დავაგროვე კარიერაში გამოსდილება, ესა წანგაზრებული მქონდა არჩევანი რო პირდაპირ მაგისტრატურაზე არ უნდა ჩამებარებინა, ჯერ უნდა მეპოვა ჩემი თავი სამართლის კონკრეტულ დარგში, რაღაცა და მე ფიქრობ რომ ეს ნიშური დარგია და აქ ეთქენ ვისტრაფოდი მე რო არ მინდოდ რაღაც ფართო დარგის სპეციალისტი ყოფილი ყავი და მინდოდ ნიშური სეგმენტი ამერჩი, ამიტომ რომ ფიქრობ რომ ეს არის მომავალი ჩვენს პროფესიაში, რაც იურისტები ძალიან სპეციფიცრო დარგით, სპეციალისტები, სპეციალისტებიან ეს უფრო წაადგება ზოგადად სამართლის ყოლა დარგს. ამიტომ მე ეს ეს ავირჩი აქ ვიპოვე ჩემი თავი, იმიტომ რომ ტელევიზია ზოგადად ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან ბევრი ადრენალინი, უცბად სწრაფად გადაწყოტილებების მიღება. ადრენალინი არ გაკლიათ ნამდვილად. ან თავის უარყოფით მხარები აქვს ცხადია შემდგომ სტრესი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი იმ შემდგომ უკვე როცა დავაგროვე გამოსტილება წავედი მაგისტრატურაზე 2012 წელს ავსტრიაში ვენაში საერთაშორისო და ევროპული ბიზნეს სამართლის განხრით ვისწავლე ევროკავშირის სამართალი იმიტომ რომ აქაც ძალიან გაზრებულად მქონდა იმ გადაწყვეტილი იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა ისტრიფს ისტრაფის ევროკავშირისკენ სწორედ აი ამ პერიოდში უკვე ასოცირების შეთანხმებაზე ეწერებოდა ხელი და ეს ასოციირების შეთანხმება გულისხმობს იმას რომ ჩვენი ქართული კანონმდებლობა უნდა ჰარმონიზაციაში მოვიდეს ევროპულ კანონმდებლობასთან და ნუ მე ეს ეთქვა დავასწარი ეს ეთქვა ა მოვლენებს და ვისწავლე ევროკავშირის სამართალია და ანუ როცა ეხა ჩვენთან ევროპული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ხდება ამ ქართული კანონმდებლობის ძალიან ბევრ რაღაცა ვთქვათ უკვე წინასწარ ვიცი და ვიცი ევროკავშირის მიდგომები როგორია ამ ევროპულ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და ეს არის ის საერთო მიდგომები რომელიც აერთიანებს ევროკავშირის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას ინტუიცია კარგი ქონიათ თავიდან და დარწმუნებული ვარ ახლაც განვითარებულია არჩევანი სწორია აბსოლუტურად და ძალიან მახარებს ის სამომავლო გზაც რომლის შედეგსაც მეც ინტუიტიურად ხედავ უკვე სად ხედავთ რამდენიმე წელიწადში საკუთარ თავს ახსენეთ რომ სატელევიზიო პლატფორმა თქვენთვის კომფორტულია თუმცა არის ძალიან ბევრი გამოწვევაც აქ იმდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს რომ მომავალშიც აქ ხედავთ თქვენს განვითარებას თუ კიდევ გაქვთ რაიმე სახის გეგმა მიზანი დასახული რომელსაც შემდეგ ნარატივი თავიცილებოთ მოვიკითხავ ამ ტელევიზია ძალიან ორგანული გახდა ჩემთვის თუმცა მე ვფიქრობ რომ მთელი ცხოვრება არ შეიძლება რომ აქ ვიყო უნდა განვითარდე ხო რაღაც სხვა ჩემთვის მაგალითად რაც ძალიან მაშფოთებს გულწფელა და რაშიც თქვათ მინდა რომ თუ შემიძლია რაღაც აგური დაუდო და კონტრიბუცია გავაკეთო ეს არის მართლმსაჯულების სისტემა სისტემის გამოსწორება ამიტომ ჯერ ამ ეტაპზე სიმართლეთ და არ მაქვს გადაწყვეტილი თქვათ მაგალითად 5 წელიწადში სად ვიქნები თუმცა ნუ ტელევიზია სატელევიზიო კარიერა რო ოდესღაც ნუ დასრულდეს ეს ვიცი ბევრი რაღაცა დამოკიდებული არჩევნების შედეგებზე თქვა როგორ განვითარდება ჩვენი ცხოვრება გაგრძელდება მედიაზე ზეწოლები არ გაგრძელდება ქვეყანა უკვე გადავასხვა ორიენტირზე რაღაცა უფრო სხვა დარგებში მოხდება ინვესტიცია და სამაჩვენებლები აღასრულებს და გადაერთებით ცხოვრებას და ის ადაც თქვა საჭირო იქნება ჩემი რესურსი მე ვფიქრობ რომ იქ შევძებდა ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ რომ ის სასამართლო იმდენად მისახედია რომ თუ კი შემიძლია ნებისმიერი მიერი კუთხით ნებისმიერი თქვა წერტილიდან ნებისმიერი სექტორიდან კერძო იქნება ეს თუ საჯარო თუ არა სამთავრობო უბრალოდ მგონია რომ თემა და არგი რომელსაც თქვა რომლითაც დაუკავდები მომავალში ალბათ არის მართლმსაჭულება ბავშობიდან გიყვარდათ უმწევების დაცვა დარწმუნებული ვარ 
Samaklenobis Artena, a super professional archivans at Camo Hatta, the Zalangua Haras, Queni, Auruli, Storot, Cadmutsemats, Cadetsemesh, Kalis, Queni, Sama of Projectivis, Matu, Mob Janavis, Tam Tam, Tam 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 Tam